Cari colleghi, buongiorno. Eh, con la sentenza, eh, con l'ordinanza in realtà 25736 del 2022 della Corte di Cassazione, eh, la Suprema Corte ha confermato un orientamento molto importante che è quello che, nessun pregi- che qualora non ci sia nessun pregiudizio per l'erario eh, non possano essere combinate delle sanzioni di per errori di carattere mer- meramente formali, eh, in un caso abbastanza specifico, era il caso di un contribuente che aveva effettuato una compensazione in assenza di visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi, eh, l'erario aveva sanzionato questo comportamento, la Cassazione, quindi dopo due gradi di giudizio la Cassazione, ha deciso non soltanto di eh, annullare l'accertamento della eh, annullare le sanzioni che erano state combinate eh, portando eh, come prova il fatto che non fosse stato arrecato nessun pregiudizio in quanto il credito IVA era corretto perché la verifica era partita dal controllo del credito IVA e quindi essendo il corretto credito IVA la compensazione anche senza la posizione non aveva creato un pregiudizio per, eh, per l'erario. Ma non solo ha vinto il contribuente, ma vi posso dire che ha anche condannato al pagamento delle spese l'Agenzia delle Entrate. Qua ci sono due cose molto importanti da tenere presente. La prima è che l'articolo 6 del, dello Statuto del Contribuente prevede sempre che qualora non ci sia un pregiudizio per l'erario non debbano essere applicate le sanzioni. Eh, parliamo di quelle violazioni di carattere veramente formale che magari per eh, anche chiamiamola distrazione eh, non comportano in, in realtà un pregiudizio. Proviamo a pensare quando eh, comunichiamo una variazione di indirizzo o una cessazione anche di un'attività con poche ore o pochi giorni di ritardo rispetto a quelli previsti dalla legge. In questi casi eh, non c'è una vera e propria un vero e proprio pregiudizio. Il pregiudizio ci sarebbe, secondo, l'agenzia delle, secondo scusate, la Cassazione, qualora in quel periodo di tempo, quindi dal momento in cui io avrei dovuto fare la comunicazione, scadeva il termine, al momento in cui la comunicazione è stata fatta, fosse iniziata un'attività di controllo e l'agenzia delle entrate non avesse trovato il contribuente laddove avrebbe dovuto trovarlo. In caso contrario, questi tipi di sanzioni non dovrebbero essere applicate. La sanzione che non è stata applicata, cioè che è stata annullata dall'Agenzia delle Entrate, era su un presupposto ancora, ancora più forte, che era quello di dire se il credito IVA è corretto e ho fatto la dichiarazione dei redditi e te l'ho inviata, la mancata posizione del visto di conformità non può essere eh, considerata una, una violazione, non può essere sanzionata perché è una violazione di carattere meramente formale. È evidente che questo apre... Eh, la strada ha la possibilità di fare ricorsi che spesso non vengono fatti perché le somme di cui, eh, che, su cui si viene sanzionati sono molto basse. Evidentemente in questo caso la somma era particolarmente elevata. Eh, bella notizia, eh, tra l'altro è stata pubblicata sui giornali alla fine di agosto, quindi rientrati dalle ferie abbiamo avuto a fronte di tantissime bruttissime notizie che ogni tanto ci arrivano, questa notizia che invece direi che è abbastanza positiva per tutti. Ringrazio tutti, buona giornata e buona continuazione, grazie.